Hello po, this is Nehemi sa Yuhai. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Chris from Home program. At sa pagkakataon ito ay uh, pinatalugtod po natin yung atin pong serye ng ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At narito na po tayo sa chapter 12. At ang video ito ay ating papamagatan na Herod killed James and God killed Herod. Sana po ay patuloy natin ito sa baybayan. The video will start after a short intro. Magandang gabi mga patid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Ha, sa pagkakatang ito ay tutuloy-tuloy natin ating seri na ating pag-aaral dito po sa Acts of the Apostles. At ngayon ay naandito na po tayo sa chapter 12. At ganito po ating mabasa dito po sa chapter 12 verse 1 to 2. Ang sabi mo naman ng kusulatan ay ganito. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. So, natandaan nyo, nagsimula yung persecution nung patayin nila. No? Yung isa sa mga uh, diakono ng church ng Jerusalem na si Esteban. Ano? Siya po ay pinatay sa pamagitan ng bato at doon na po ay sinimulan na yung mahigpit na uh, pagpapahirap, no? persecution sa mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. At ito'y pinangunahan pa ni uh, Pablo. At ngayon, si uh, Haring Herod na po ang nagpasimula ng uh, persecution at dinakip niya si James at siya ay pinatay sa taba. Muli natin basahin ang sabi po ng Panalang Sulatan ay ito. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. So kung tatandaan nyo, sa listahan po ng mga apostol ng ating Panso Kristo, dalawa po yung James doon, dalawa po yung Santiago sa listahan. Ganito po ang ating mga basa dito sa Matthew chapter 10, verse 2 to 4. Uh, sabi po ay ganito, These are the names of the twelve apostles. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. James, son of Zebedee, and his brother John, Peter and uh, Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, son of Alpheus and Thaddeus, Simon the Silot, and Judas Iscariot, who betrayed him. So makikita natin do, dito po sa listahan ng labing dalawang apostol, dalawa po yung James na binabanggit. At yung pinatay po ni Herod, na, ni Haring Herod, na James, na binanggit doon sa verse 2, itong Acts of the Apostles, verse, uh, chapter 12, ay si James, son of Zebedee. Ito pong si James, son of Zebedee, isa po ito sa tatlong laging kasama ng ating Panginoon sa Kristo na binubukod niya siya siyam mula sa labing dalawang apostol. At tunayan, siya po ay isa sa mga witnesses ng transfiguration ng ating Panginoon sa Kristo. Na, nung ang ating Panginoon sa Kristo ay mag-transfigure, no, nagbagong anyo, ay isa po si James na ito na pinatay ni Herod na kasama sa naging witness. Ganito po ang ating mabasa sa Matthew chapter 17 verse 1 to 2. After six days, Jesus took with him Peter, Peter, James, and John, the brother of James, and led them up a high mountain by themselves. The, there he was transfigured before them. His face shone like a, the sun, and his uh, clothes became as white as light. So, isa po sa mga witnesses ng transfiguration ng ating Panso Kristo, itong si James na pinatay ni Herod. At kasama rin ito ng ating Panso Kristo. Kung tatandaan nyo, ang ating Panso Kristo 
after ng uh, huling hapunan ay pumunta sa Gethsemane yung labing dalawa pero binukod niya rin yung tatlo at kasama doon sa tatlo ay si James na ito na pinatay ni Herod. Sabi po doon sa Mark chapter 14 verse 32 to 33, ganito po ang ating mabasa. They went to a palace called Gethsemane or place. They went to place called Gethsemane. And Jesus said to his disciples, sit here while I pray. He took Peter, James, and John along with him, and he began to be deeply depressed or distressed and troubled. So makikita natin, si James ay isa sa tatlo mula sa inner circle ng mga apostol ng ating Panginoon sa Kristo. Sila, mabaga sa ano, siya yung sila yung close in na na mga apostol ng ating Panginoon Kristo. Sila yung tatlo, pangunahing tatlo sa mga pang, uh, mga apostol ng ating Panginoon Kristo. At siya ay pinatay ni Haring Herodes, na. So, sa verse 3, ganito ating mababasa, no, na na natuklasan ni Herodes na natuwa pa yung mga Hudyo eh sa ginawa niyang pagpatay kay uh, kay uh, James kaya isinunod niya na no, si Pedro ganito po at yung mabasa dito po sa verse 3 when he saw that this met with approval among the Jews he proceeded to seize Peter also so eh, sabi niya okay naman pala eh so isunod ko na si Pedro ah, yan ang sabi niya no? so muli natin basahin when he saw that this met with approval among the Jews. He proceeded to see Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handling him over to be guarded by four squads of four soldiers each. He, Herod intended to bring him out of public trial after the Passover. So matatagalan si Pedro doon sa kanyang pulong. Mula doon sa ano, pagkakahuli sa kanya sa uh, kapistahan ng unleavened bread, eh, haharap pa lang siya sa trial uh, after ng ano, Passover. Ibig sabihin, mananatili siya sa kulungan ng, ano, ng mga ilang uh, panahon. So sa verse 5 to 6, ganito pong ating mabasa. So Peter went, was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. So sana all na uh, kapag meron tayo mga kapatid na nagkakaroon ng problema, mga suliranin ano, ay uh, sana ay uh, ang buong iglesia ay ano nananalangin para sa kanya. Nakalulungkot kasi na ano na kapag meron kang problema eh yung mga kapatid mo kay Kristo ay ano ay parang walang concern sa iyo na iniiwasan ka at hindi ka man lang ano matulungan o hindi ka man lang maipagdasal sa Diyos para sa ika susolusyon ng iyong mga problema. Pero dito makikita natin yung concern ng church na kay Peter sapagat siya'y nakulong patuloy silang nananalangin sa Diyos para sa kanya. So Peter was kept in prison but the church was earnestly praying to God for him the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping be uh, between two soldiers bound with two chains and sentries stood guard at the entrance. So makikita natin kung gaano kabantay sarado itong si Pedro na sinisiguro ni, ano, ni Herod na hindi ito makakatakas. Bantay-bantay siya ng labing anim na ano na sandatahan o as, uh, labing anim na gwardiya. So, bantay-bantay siya ng isang squadron. Na? Uh, sa verse 7 to 8, ganito ating mabasa, Suddenly, an angel of the Lord appeared and a light, a light shone in the, uh, in the cell. He struck Peter on the side. No? Tinabig niyang gano'n. No? He struck Peter on the side and woke him up. We get up, he said, and the chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, Put on your clothes and sandals. And Peter did so. 
wrap your cloth around you and uh, follow me, the angels told him. So sabi ng angel, Uy, magmadali ka, magbihis ka, at uh, sumunod ka sa akin. So, tandaan nyo, jasarado si Peter, pero tinulungan siya ng, ng angel na siya ay makawala. At ganito ang ating mga basa sa verse 9 to 10. Peter followed him out of prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. Hindi siya makapaniwala ng totoo itong nangyayari sa kanya na tinutulungan siya ng, ano, ng anghel. Na, muli natin basahin, Peter followed him out of prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. Akala niya, nakakita lang siya ng, ano, ng vision, ano, ng pangitain. Pero ito totoo, hindi po siya nakakita ng pangitain lamang, kundi ito ay, ano, ay totoo na nangyayari sa kanya na siya ay pinakakawalan ng akin. They passed the first and second guards and came to iron gate leading to the city. It opened for them by itself and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. So, hindi pa advanced ang technology niyon, no? Pero makikita natin kusang bumubukas yung ano, mga pintuan ng ano ng kulungan para sa kanila. Uh, wala namang remote control pa noon. Pero ito ay dahil sa ito ay himala at ito ay ginawa ng Diyos pa, para kay Peter, ito ay naging posible na, na siya ay pinakawalan ng kanil. Sa verse 11, ganito ang ating mabasa. Then Peter came to himself and said, Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from hell's clutch, clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. So, tsaka niya lang siya na, ano, na himasmasan, ano, at sabi niya, eh, totoo ito, na ako, ay, ano, na hindi ako mag-aalilangan na pinakawalan ako ng Panginoon mula kay Herod at mula doon sa mga minimithi ng mga uh, hudyo na mangyari sa akin. Uh, so, kumbinsido na siya na ang Diyos ang kumilos para sa kanya. So, verse 12, ganito ating basa, When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Peter knocked at the door entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When he recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and explained, Peter is at the door. Sabi niya, narinig niya yung boses ni Peter, no, narecognize niya, ito si Peter, pero hindi niya binuksan ng pinto, siya ay muling pumasok, uh, muli uh, lumuob, no, doon sa kanya mga kasama, sinabi niya, narito si Peter. Pero siyempre, yung mga kasama niya hindi niniwala, sinabi pa nga sa kanya na nauulul ka siguro. So, eh, natural na miski ako nando na hindi ako maniniwala. Bantay sarado ng isang eskwadron si Pedro at imposible na siya ay makawala. Pero totoo, pinakawalan siya ng ating Panginoon sa Kristo at siya ay narito nga sa kanila. na so, muli natin basahin, when, he recog uh, when she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, uh, exclaimed, Peter is at the door. You're out of your mind, they told her. When she kept insisting that it was so, they said it must be his angel. So, ngayon na hindi sila naniwala na si Pedro yung sabi niya, ay baka yung anghel niya lang yun o sugo ni uh, Pedro. So verse 16, ganito po ating mabasa. But Peter kept on knocking and when they opened the door and saw him, they were astonished. Okay? But 17, uh, Peter mentioned with his hand no? for them to be quiet and describe how the Lord has brought him out of prison. Sabi ni Peter, kaya may ingay. Ikaw, kwento ko sa inyo kung paano ako pinakawalan 
ng ano ng Panginoon. Okay, pagkatapos doon ay nagbili siya, ang sabi niya, tell James and the other uh, brothers and sisters about this. He said, and then he left for another place. So, kauna ko nang sinabi sa inyo, dalawa po yung James sa hanay ng mga apostol ng ating Pranso Kristo. Yung James, the son of CBD, ay pinatay na ni Herod at itong sinasabi niya na sabihin niyo kay James at sa ating mga kapatid na lalaki at babae na ano ang nangyaring ito sa akin no? yung James dito ay yung James naman na anak ni Alpeyo at ganito yung ating mababasa no mula doon sa ating uh, internet no sa internet ako kumuha ng definition na ito no pag description itong James na natitira Uh, sabi, James, son of Alphaeus, was one of the twelve main disciples of Jesus Christ. The New Testament only mentioned him in the four list of disciples and always toward the end, indicating he was less important than the others. No? Yung dalawang James ay uh, pinaghihiwalay sa taguring isa ay lesser at isa ay greater. No, at itong James na ito na natitira ay lesser, no, mas uh, siya ay mas bata doon sa James na pinatay ni Herod. Okay, so muli natin basahin, James son of Alphaeus was one of the 12 main disciples of Jesus Christ. The New Testament only mentioned him in the four list of disciples and always toward the end indicating He was less important than the others. James, son of Alphaeus, is traditionally identified as James the Less and James the brother of Jesus. If these are all references to the same James, that will make James, son of Alphaeus, the author of the book of James and one of the three men Paul called pillars of the church. Some have also argued that he's the Apostles Matthew's brother. So ito po yung James na natitira. Ay na-identify po siya. Siya yung James the less. Siya yung James na anak o kapatid ng ating Panginoong Jesus. At uh, tinatayanan naman, naman ng iba na siya ay si James na kapatid ni Matthew. At siya ay tinatayanan na siya yung sumulat ng isa sa mga 27 books ng ano ng New Testament na nakapangalan sa kanya no, no James na po. Yun po yun, no? So, wag kayo magtaka bakit pinatay na si James ngayon, meron na namang James. Dalawa po yung James na alagad ng ating Panginoon o apostol ng ating Panginoon sa Kristo. So, muli uh, patuloy tayong magbasa sa Acts chapter 12 verse 18 to 19. Ganito po ang ating mababasa. In the morning, There was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. So, nagkaroon sila ng aguluhan. Ano, ano nangyari? Asa si Peter? <laughs> Nakawala nang hindi nila namamalayan. Ano? So, sa verse 19, ganito ating basa. After Herod had thorough, uh, thorough, uh, thorough search made for him and did not find him, He cross-examined the guards and ordered that they be executed. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there. So, siyempre, nagalit si Herod nung back na wala si Pedro. So, uh, nag-saliksik uh, siya, uh, nag-imbestiga siya, at yung mga gwadya, yung labing-anim na gwadya, ay ano, pinapatay niya. Uh, Sapagkat hindi maintindihan ng guardian, hindi naman nila mapaliwanag kung ano nangyari. No? Eh, bantay sarado si Pedro, pero siya ay pinakawalaan ng anghel. So the verse 20, ganito ating mabasa, He had been quarreling with the people of Tyre and Sidon. So nakipag-away si uh, King Herod no? uh, doon sa Tyre. No? sa mga tao doon sa Tyre at sa Sidon. Muli natin masahin, he had been quarreling with the people of Tyre and, Sid and uh, Sidon. They now joined together and sought an audience with him. No? Humiling sila ng pag-uusap kay, uh, kay uh, 
King Herod. Bakit? Gusto nilang uh, makipagkasundo uh, kasi nga uh, si uh, King Herod ay maraming food supply. Kung tatandaan nyo, nagsimula na po yung kagutom sa buong mundo. At uh, King Herod ay mayroong mga food supply. So ito mga uh, mga tao no, na taga Tyre at uh, taga Sidon ay ano, ay gustong makipagpayapa ang usap kay hari nga uh, Herod at sa pamagitan ng kanyang ano ng kanyang uh, personal servant ano uh, sabi ay ganito no he had been quarreling with the people of Tyre and Sidon they now joined together and sought an audience with him after securing the support of uh, Blastus a trusted personal servant of the king, no, yan ang kanilang padrino, si Blastus, they asked for peace because they depended on king's uh, country for their food supply. So, kada kala na makapagkasundo kasi walas, mawalan sila ng ano, ayuda. No, mawalan sila ng uh, access sa pagkain sa pagkain. Nung panahon na yan, ay, ay panahon ng kagutom. Hindi lamang po sa isang lugar, kundi sa buong mundo. So, so verse 21 ganito po ati mabasa on the uh, on the appointed day Herod wearing his uh, royal robes sat on his throne and delivered a public address to the people they shouted this is the voice of a god not of a man so yun na uh, nagsuot siya ng so uh, hari at siya ay nag-deliver ng address to the people or to address to the nation ang speech siya at uh, nagsigawa ng mga tao ay uh, sabi ay boses ng Diyos at hindi boses ng tao verse 23 ganito ating mga basa immediately because Herod did not give praise to God an angel of the Lord struck him struck him down and he was eaten by worms and died. So dahil nga nagmamataas na itong si Herod, hindi siya nagpuri sa Diyos, eh yung anghel ng Panginoon ay, ano, ay binanatan siya. Ha? At siya ay, ano, ay uh, kinain ng mga uod at siya ay namatay. At sa 24, as I, but the word of God Continue to spread and flourish. Now, yung salita ng Diyos ay nagpatuloy na ano, kumalat at patuloy na lumago. Now, as a 25, ganito ating mabasa, when Barnabas and Saul had finished their mission. Uh, tatandaan nyo na andun po sila sa Antokya na kung saan ay nangaral po sila doon na mahigit sa taon at uh, doon nga sa Antokya ay pinasimulang tawagin yung mga alaga ng ating Proso Kristo na ano, na mga Kristiyano. Sabi ng mga taga Antokya ay yan yung mga Kristiyano uh, at doon na nga nabantog yung pangalang Kristiyano. At hanggang sa ngayon, ang mga Kristiyano, uh, ang mga alagad ay uh, tinatawag no, na Kristiyano. Okay, so Verse 25, and sabi, when Barnabas and Saul had finished their mission, they returned from Jerusalem, taking with them John, also called Mark. So, dito na po, magsisimula. No? Sama-sama na, mag-joint forces si uh, Barnabas, si Saul, at si Mark. Ay magsisimula na po yung uh, first missionary journey ni Apostol Pablo. At yan po ay matutunghayan natin sa chapter 13. Kaya nga po, ang hiling ko po, kung pinagpatuloy nyo po ang pagsubaybay dito po sa Acts of the Apostles at natapos na po tayo sa chapter 12, ay uh, inaasahan ko po kayo na magkikita-kita tayo muli sa susunod na video na aking gagawin. Ito po ay may kinalaman dun sa first missionary journey na ating ni Apostol Pablo at ito ay matatagpuan natin sa chapter 13. So, muli, maraming salamat po sa inyong pagpapahiram ng inyong oras na panoorin ang video ito. Hanggang sa muli, ako po si Nehemiah sa Yuhay na nagpapasalamat sa inyo. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo 
Ring yun rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod ng video na akin pong i-upload. Sana po ay elect na rin po itong uh, video ito. At uh, kung gusto niyo pong makabahagi sa pagpapakalat o pangaral ng Ibanghelo sa lahat ng kinapal, sana po ay uh, i-share niyo rin po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment o mga suggestion, ay mag-comment lang po kayo sa comment section. Ako po si Nemo sa Yupay at patuloy po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagtatangkilik ng mga video ko po. At sana po ay panoorin niyo po yung mga video ito na sa inyong harapan. At uh, kung gusto niyo mong subscribe, pindutin niyo po itong bilog na nasa akin po. Muli, maraming salamat po.